Hi everyone, I'm Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, I hope आप सब लोग अपने आने वाले entrance exams के लिए prepare कर रहे होंगे और जब भी आप किसी entrance exam के लिए prepare करते हो तो कुछ एक ऐसे topics होते हैं that will form the base of whole preparation. कुछ ऐसे topics होते हैं जिनके बारे में आप हमेशा ही anxious और less confident feel करते हो तो ऐसे ही एक टॉपिक को लेके आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ और ये काफ़ी डिमांडेड टॉपिक है मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत देर से ये डिमांड कर रहे थे कि मैम आप इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएं तो ये टॉपिक है फ्लूड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये फ्लूड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा टॉपिक है अगर आप मेडिकल सर्जिकल करते हो यू आर स्टडिंग अबाउट रीनल फेलियर तो वहाँ पर इस चैप्टर को आपको जो है वो समझना पड़ेगा If you are studying about cardiology, तो वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंस है इवन इफ यू आर स्टडिंग अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी तो अगर आपको फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉलेज नहीं है तो आप उस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते हो इसके अलावा आपके वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर में से दो से तीन क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे तो चलिए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स फ्लूड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर को समझने के लिए एक दो ऐसी डेफिनेशन हैं एक दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आपको ये सारा चैप्टर जो है वो आसानी से समझ आएगा तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन आप किसी भी फ्लूड को बोलते हो जैसे कि हमारी बॉडी में भी जो ब्लड है हमारा दैट इज लाइक अ सॉल्यूशन अब सॉल्यूशन जो होता है अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉलवेंट तो बेसिकली जो सॉलवेंट है ऐसे आप बोल सकते हो कि दिस इज लाइक अ बेस जिसमें के वेरियस सोल्यूट जो है वो मिक्स होते हैं ओके मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूं आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है आप लोग घर में नींबू पानी बनाते होंगे तो जब आप ये नींबू पानी बनाते हो तो सबसे पहले आप उसमें वाटर लेते हो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और उसमें जो आप चीनी और नमक और नींबू पानी जो आप मिक्स करते हो लेमन जूस सॉरी वो जो आप मिक्स कर रहे हो दैट इज सोल्यूट तो ये सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट ये टोटल क्या बन गया हमारे पास सोल्यूशन सिमिलरली आपका ब्लड भी एक सोल्यूशन ही है जिसमें प्लाज्मा है और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो हमारा ब्लड जो है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बन जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूड कॉम्पार्टमेंट्स होते हैं जिनमें यू नो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का जो फ्लूड है या सोल्यूशन है वो प्रेजेंट है जैसे कि आपकी बॉडी में इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है फिर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है देन वी हैव ट्रांस सेलुलर कंपार्टमेंट ओके तो ये सारे जो फ्लूड कंपार्टमेंट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी और हर एक फ्लूड कंपार्टमेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की वो फिक्स होती है ओके okay? या किसी रेंज में होती है मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो एक निश्चित वैल्यू में ही रहनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बॉडी कैविटी से फ्लूड निकाल के दूसरी बॉडी कैविटी में डाल दें दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच बॉडी कैविटी हैज इट्स फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से फ्लूड कंपार्टमेंट में कितना फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसी चीज को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस तो होम्योस्टेसिस भी एक टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली होम्योस्टेसिस इज अ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो बेसिकली एक बैलेंस बना के रखना हर एक चीज में ताकि आपको डिसीज ना हो उस चीज को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस और बिल्कुल फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट में भी होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी मेंटेन करती है अब यह होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है आपकी बॉडी में किडनीज हैं जो कि फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। 
कैसे अगर आपकी बॉडी में फ्लूडिया इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हाई हो जाता है तो किडनीज इनको बाहर निकाल देती हैं अगर फ्लूडिया इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाता है कि यानी कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो इन दैट केस किडनी विल स्टार्ट रिटेनिंग द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन दिस वे दे आर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट अब जो सेकेंड सिस्टम हमारी बॉडी में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है दैट इज योर एल्डोस्टिरोन हॉर्मोन ओके तो एल्डोस्टिरोन एक तरह का क्वाटिकोस्टिरोड है एड्रीनल ग्लैंड इसको सिक्रिएट करती है तो एल्डोस्टिरोन क्या करता है आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है जिससे कि आपका जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन्ड रहता है और ये तभी ज्यादा रिलीज होगा जब आपका बीपी फॉल कर रहा हो या आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो थर्ड थिंग जो आपका फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसको हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं ये एक ऐसा हार्मोन है अगेन ये हमारी किडनी की डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्रिब्यूल में जाके सेलेक्टिवली सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा ओके सो दिस इज हाउ द होम्योस्टेसिस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन योर बॉडी इज मेंटेन तो फ्रेंड्स ये जो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में मेंटेन होता है इसका टारगेट होता है हमारी बॉडी में जो फ्लूड की कंसिस्टेंसी है वो एक तरह से कुछ परसेंटेज हमारी फिक्स होती है उसको मेंटेन करके रखना जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट की बॉडी में 60 परसेंट जो पार्ट है बॉडी का दैट इज मेड अप ऑफ फ्लूड और जेरियाट्रिक में 55 परसेंट ऑफ द बॉडी मास इज फ्लूड एंड इन पीडियाट्रिक 80 परसेंट ऑफ द बॉडी मास इज फ्लूड तो बेसिकली हमारी बॉडी में ये जो पूरी होम्योस्टेसिस चलती है इसका यही टारगेट होता है कि इतना जो बॉडी पार्ट है हमारा जो है वो वाटर का होना चाहिए या फ्लूड का होना चाहिए तो यहीं पे हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही है ओके तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सेलुलर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ प्रोसेसेस जो है वो चलती रहती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है तो ऐसी कुछ प्रोसेसिस मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन एक्चुअली डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सोल्यूट जो है उसकी मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से के इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर मूव कर सकते हैं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स एक्सेट्रा दे कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो बेसिकली क्या होता है कि डिफ्यूजन में डिफ्यूजन uh, समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ वो कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इक्लिब्रियम इस यूनिवर्स में इस नेचर में हर एक चीज के लिए ये नेचर होती है कि उसने एक यू नो इक्लिब्रियम जो है वो मेंटेन करके रखना होता है एंड डिफ्यूजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इक्लिब्रियम बेसिकली क्या होता है कि लेटर सपोज अगर हमारे पास एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है और उसके अक्रॉस हमने दो तरह के सोल्यूशन डाले हुए हैं तो इसमें डिफ्यूजन को आप कैसे समझ सकते हो कि जो सोल्यूट्स हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ओके okay? तो अगर फॉर एग्जांपल आपके सेल में कम सोल्यूट है आपके इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में ज्यादा सोल्यूट है ओके okay? जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो क्या होगा कि वो सोल्यूट जो है वो इंट्रावास्कुलर से इंट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में मूव करेगा क्योंकि ये नेचर का रूल है कि दोनों साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए तो इसीलिए जो सोल्यूट है वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश करेगा इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विब्रियम इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत जगह पे चलता रहता है सेकेंड जो चीज आपकी बॉडी में चलती है जिसकी वजह से फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट का होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी में मेंटेन होता है दैट इज ऑस्मोसिस अब जैसे अभी हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे उसमें सोल्यूट का मूवमेंट था लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट जो है वो होता है यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है तो बेसिकली जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा फॉर एग्जांपल आपके इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट ज्यादा है और आपके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट का अमाउंट कम है तो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट है वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आएगा यानी कि अगेन सॉल्वेंट इज ट्राइंग टू मेंटेन एन इक्लिब्रियम अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाउ दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इन दोनों में जो चीजें होती हैं जहां पे वो ज्यादा होंगी वहां से वो कम की तरफ मूव करेंगी ओके okay? हमेशा ये रूल है 
फर्क सिर्फ इतना है कि डिफ्यूजन में सोल्यूट मूव करता है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है ओके okay? तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं इनके अलावा हमारी बॉडी में इस फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करने में या आप बोल सकते हो कि फ्लूड मूवमेंट जो आपकी बॉडी में होती है दैट कैन अकर ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आल्सो एंड फिल्ट्रेशन ये भी एक प्रोसेस जो है वो आपकी बॉडी में चलती है जिससे कि आपकी बॉडी में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड रहता है ईच uh, uh, जो कंपोनेंट है जो मैंने आपको कंपार्टमेंट्स पहले बताए हैं वो कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कितना उनमें कंसंट्रेशन होना चाहिए फ्लूड का या इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट होना चाहिए तो वो यही जो प्रोसेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं ओके okay? तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के फ्लूड जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं तो तीन टाइप के फ्लूड जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं वन इज आइसोटॉनिक सेकंड इज हाइपोटॉनिक एंड थर्ड इज हाइपरटॉनिक तो वैसे तो इनके जो वर्ड्स हैं उनसे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिसिटी का मतलब होता है कंसेंट्रेशन हाइपो का मतलब होता है लेस और टॉनिसिटी का मतलब होता है कंसेंट्रेशन हाइपर का मतलब होता है मोर और टॉनिसिटी का मतलब होता है कंसेंट्रेशन तो थ्री टाइप के सोल्यूशन आप क्लिनिकल एरिया में भी देखते हो जब भी हमने पेशेंट को डिहाइड्रेशन के लिए ट्रीट करना होता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटॉनिक सोल्यूशन आइसोटॉनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसेंट्रेशन फ्लूडिया इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन आपके बॉडी सेल्स की कंसेंट्रेशन के जितनी ही होती है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 0.9 परसेंट एन जो कि आप अपने क्लिनिकल एरिया में बहुत कॉमनली यूज करते हो तो बेसिकली आइसोटॉनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो दो फ्लूड कॉम्पार्टमेंट है आपका इंट्रावास्कुलर और इंट्रा सेल्युलर उनके बीच में देर इज नो और लिटिल मूवमेंट तो जब भी आप आइसोटॉनिक सॉल्यूशन यानी कि एनएस अपने पेशेंट को इन्फ्यूज करते हो तो बहुत कम मूवमेंट होता है यानी कि बहुत कम फ्लूड निकल के सेल के अंदर जाएगा या सेल से निकल के इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में आएगा व्हाई बिकॉज इट हैज अ सेम कंसंट्रेशन एज योर सेल सो देर इज नो डिफ्यूजन देर इज नो ऑसमोसिस ओनली वेन योर सेल इज डिहाइड्रेटेड तो जितना डिहाइड्रेटेड है उतना कंसेंट्रेशन सेल के अंदर जाएगा एनएस का ओके okay? जितना आपका सेल डिहाइड्रेटेड होगा बस यानी कि इसमें सेल एक अमाउंट से ज्यादा एनएस को या आइसोटॉनिक फ्लूड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये जो आइसोटॉनिक फ्लूड होता है इसको हम सबसे कॉमनली इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो हमारे सेल्युलर कंसेंट्रेशन के इक्वल है ओके सेकेंडली हमारे पास जो सोल्यूशन आता है दैट इज हाइपोटॉनिक सोल्यूशन हाइपोटॉनिक सोल्यूशन एक ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें आपके सेल्स के कॉम्पेरेटिवली सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है ओके आई रिपीट जिनमें आपके सेल्स के कॉम्पेरेटिवली सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है तो इस केस में क्या होगा जब हाइपोटॉनिक फ्लूड को हम ब्लड वेसल के अंदर छोड़ेंगे यानी कि लगाएंगे आईवी इन्फ्यूजन से तो आपके सेल्स जो है क्योंकि उनमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फ्लूड तो इसमें से ऑस्मोसिस हो जाएगा इसमें से जो पानी है जो फ्लूड है वो निकल के आपके सेल के अंदर जाएगा तो इट विल कॉज अ स्वेलिंग ऑफ द सेल्स तो हाइपोटॉनिक फ्लूड जो है इट विल कॉज अ स्वेलिंग ऑफ द सेल्स तो ये हाइपोटॉनिक फ्लूड आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा फ्लूड जो है वो हाइपोटॉनिक होता है तो देखिए अगर पॉइंट जो सेलाइन है इफ इट इज आइसोटॉनिक तो पॉइंट से नीचे जितना भी कंसेंट्रेशन होगा That will be hypotonic, चाहे वो पॉइंट फोर फाइव परसेंट एन एस हो चाहे वो पॉइंट टू परसेंट एन एस हो राइट तो जो भी कंसेंट्रेशन जो है वो पॉइंट नाइन से कम होगा दैट विल बी हाइपोटॉनिक ओके उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है दैट इज हाइपर टॉनिक सोल्यूशन देखिए हाइपर टॉनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें के आपके सेल के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा होता है और सेल के कंपेरेटिवली फ्लूड का अमाउंट कम होता है तो इसमें क्या होगा कि जो यू नो सेल है वो अपना वाटर आपके इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में लूज करेगा ओके व्हाई बिकॉज द सॉल्यूशन विच यू आर गिविंग हैज लेस अमाउंट ऑफ वाटर सो डेफिनेटली जो सेल में से वाटर है वो निकल के इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में आएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इक्लिब्रियम ओके 
तो इस तरह से जो हाइपरटोनिक फ्लूड्स होते हैं दे विल रिप्लेस मोर इलेक्ट्रोलाइट इन योर बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर तो ये जो तीनों टाइप के फ्लूड्स होते हैं ना इनकी अलग अलग यूज होती है हमारे क्लिनिकल एरिया में जैसे आइसोटोनिक फ्लूड जो होते हैं इनको हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन ट्रीट ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं कैसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कब होती है देखिए आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को हम हाइपोवलेमिया भी बोलते हैं और आने वाले टाइम में मैं टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी आज थोड़ा सा ब्रीफ ही आपको बता रही हूँ तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में लूज होते हैं तो आपको सॉल्यूशन भी एक ऐसा देना है जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में रिप्लेस करे तो दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को ऑब्वियसली आप हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए करते हो जिसमें आपके पेशेंट की बॉडी में पानी खत्म हो गया है फ्लूड लेस है और इलेक्ट्रोलाइट्स अभी बहुत है तो इन दैट केस आपको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं करने हैं आपको फ्लूड रिप्लेस करना है तो उस केस में आप दोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप उस केस में देते हो जब आपके पेशेंट को हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है इन दैट केस यू वॉन्ट टू रिप्लेस मोर इलेक्ट्रोलाइट एज कम्पेयर टू द फ्लूड ओके सो दैट्स वाई यू आर गिविंग हाइपोटोनिक फ्लूड्स टू योर पेशेंट तो आपके यू नो एग्जाम में बहुत बार ये पूछते हैं कि एक लिस्ट दे देते हैं चार ऑप्शंस दे देते हैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ये फ्लूड्स की और आपको पूछते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर फ्लूड बोलो बताओ कि आइसोटोनिक है हाइपो है या हाइपर है तो आई थिंक इस लेक्चर के बाद आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि हाइपोटोनिक क्या होते हैं हाइपर और आइसोटोनिक फ्लूड्स जो है वो क्या होते हैं देखिए इसके अलावा आप क्लिनिकल एरिया में इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो भी मेंटेन करते हैं अपने पेशेंट का ओके तो इनटेक आउटपुट चार्ट आप जब भी मेंटेन करते हैं आप देखते होंगे कि लास्ट में आपके पास बैलेंस निकलता है जिसको हम फ्लूड बैलेंस बोलते हैं ओके तो उसमें हम क्या करते हैं इनटेक में से आउटपुट माइनस कर देते हैं तो इस तरह से भी आप अपने पेशेंट का फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो आ, देखते रहते हो अगर आपका पेशेंट डिहाइड्रेशन में है तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा अगर आपका पेशेंट ओवर हाइड्रेशन में यानी कि फ्लूड रिटेन कर रहा है तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आएगा और उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट भी प्लान करते हो अगर आपका पेशेंट डिहाइड्रेशन में है तो इनमें से कोई सॉल्यूशन एक डॉक्टर आपको ऑर्डर करेगा और आपको लगाना होता है राइट right? अगर आपका पेशेंट ओवर हाइड्रेशन में है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका डॉक्टर डायूरेटिक्स जो है वो ऑर्डर करेगा राइट right? तो आपको वो डायूरेटिक्स जो है वो अपने पेशेंट को लगाने पड़ेंगे तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप क्लिनिकल एरिया में भी काम करते हो और इसी तरह से यही रीजंस होते हैं कि आप कभी एन लगा रहे हो कभी डी फाइव लगा रहे हो कभी डी लगा रहे हो कभी आप आर लगा रहे हो तो दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट एंड द लेवल ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन योर पेशेंट एंड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन योर पेशेंट इज सफरिंग तो इस हिसाब से आप अपने पेशेंट का जो नर्सिंग uh, मैनेजमेंट है और या उसकी जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है उसको प्लान करते हो ओके okay? तो आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरा जो चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस है इसको सब्सक्राइब कर लो और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक like भी कर देना और अपने नर्सिंग ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर देना टिल देन अगली वीडियो में मिलती हूँ बाय बाय टेक केयर आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय